también Saúl Huerta Corona de Morena, para hablar a favor del dictamen hasta por cinco minutos. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, la minuta que hoy se discute tiene como propósito el impedir que los grupos delictivos, en muchos casos auspiciados desde el poder público de los gobiernos anteriores, continúen lavando dinero y financiando el terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Actualmente, la medida cautelar del congelamiento de cuentas bancarias solo es posible cuando el origen del bloqueo está relacionado con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Sin embargo, no puede emplearse cuando el motivo que genere el bloqueo de, de las cuentas tiene un origen estrictamente nacional, ya que no está relacionada con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional, pues no existe en la ley. Por lo tanto, al no existir en la legislación, resulta contrario al principio de seguridad jurídica de las y los ciudadanos mexicanos. Contrario a lo que sin sustento jurídico expresan los que están en contra, con la aprobación del presente dictamen se creará un procedimiento que proteja y asegure el derecho fundamental a la seguridad jurídica de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas. En este nuevo procedimiento, la audiencia permitirá que se ofrezcan pruebas, se formulen alegatos que se consideren pertinentes. De esta manera, será constitucionalmente válido utilizar el bloqueo de cuentas para prevenir y combatir actos ilícitos que ponen en riesgo la seguridad pública, la economía nacional y al sistema financiero en nuestro país. Se contará con un procedimiento explícito dentro de la Ley de Instituciones de Crédito que permitirá otorgar certeza jurídica en tanto que salvaguarda el principio de seguridad jurídica. Se apoyará el combate al lavado de dinero. Se dotará de estructura jurídica a la unidad de inteligencia financiera para poder actuar conforme a lo establecido por nuestra Constitución. Se facultará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que está relacionada con los delitos de la materia, sin vulnerar derechos fundamentales, ya que se seguirá siempre un procedimiento que respeta la garantía de audiencia de las personas bloqueadas, así como sus demás derechos procesales de defensa, además de impedir la comisión de actos ilícitos, evitaremos la interposición de juicios de amparo, en tanto que la medida cautelar será completamente constitucional. Hoy México vive una nueva etapa institucional, con un presidente que tiene plena convicción para acabar con la corrupción con la impunidad. En México ya no habrá puertas abiertas para el enriquecimiento ilícito. Por lo anterior, las y los diputados de Morena 
votaremos a favor del dictamen para unificar los criterios de los órganos judiciales con el sistema jurídico mexicano. Con esto apoyaremos las políticas públicas del presidente de México. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado.